வணக்கம் நேர்களே இன்றைய புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கடந்த புதன்கிழமை அதாவது ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி அன்று உலக இளைஞர் திறன் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது கொரோனா தாக்கத்தால் உலகமே தவித்து வரும் இந்த சூழலில் இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாடு அவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உட்பட உலக அளவில் பல்வேறு விஷயங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இந்தியாவில் இளைஞர்களின் திறன் வளர்ப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு அவர்கள் தகுதியானவர்களாக இருக்கிறார்கள் வேலைவாய்ப்பை பெற என்பது உட்பட பல்வேறு விஷயங்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பேசவிருக்கிறோம் இதுகுறித்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்போம் முதலாவதாக டாக்டர் வி விஜயானந்த் ஸ்ரீராம் அவர்கள் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் அடுத்ததாக திரு பி சரவணன் அவர்கள் தொழில்துறை சங்க தலைவர் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் திரு விஜயானந்த் ஸ்ரீராம் நீங்கள் ஒரு மனிதவள மேம்பாட்டு நிபுணராக இருக்கும் பட்சத்தில் பெரும்பாலும் இளைஞர்களுடைய உங்களுடைய பொழுது கழிக்கப்படும் அந்த பின்னணியில் இந்த உலக இளைஞர் திறன் வளர்ப்பு தினம் எந்த பின்னணியில் இது கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதன் முக்கியத்துவம் என்ன இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஎன் டிக்ளரேஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எஸ்பெஷலி யூத் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு யூத்தோட வளர்ச்சிக்கு பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கம் ஆகிடுச்சு ஓகே ஒரு ஆல்வின் டோஃப்ளரோட கோட்டோட நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா இன்றைக்கி எழுத படிக்க தெரியாதவங்க வந்து இல்லிட்ரேட்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் இன்றைக்கி யார் இல்லிட்ரேட்ஸ்னா இந்த காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி லேர்னிங் அன்லேர்னிங் அண்ட் ரீலேர்னிங் பண்ண தெரியாதவங்க தான் வந்து இல்லிட்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த லேர்னிங் அன்லேர்னிங் அண்ட் ரீலேர்னிங் கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஆப்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து தனித்திறமை அதாவது ஆஸ் கோஷன்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆட்டிடியூட் ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் இது மூணுத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி அவங்களுடைய தொழில் சார்ந்த விஷயங்களை அவங்க கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னா இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புங்கிறது வந்து என்றைக்குமே எவர் கிரீனாக இருக்குது ஸோ நம்ம அன்றைக்கி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த மாதிரி ஸ்கில்லுங்கிறது இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்கில் லேர்னிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஸ்கில் அக்வேரிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அமிட்ஸ் ஆஃப் கோவிட் கோவிடும் வந்து ஒரு ஆடட் இப்போ நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இளைஞர்களும் தன்னுடைய ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கிறதுல அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா சர்டைனா இந்தியாவுக்கும் நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது இளைஞர்களுக்கும் நல்ல ஃபியூச்சர் நிச்சயமா இந்த நீங்கள் சொன்னது போலவே இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் தொடர்ந்து பல காலங்களாக லாக்டவுன் இருக்கும்போது இளைஞர்கள் தங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள அதை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கூடுதல் தகவலாக நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு தொழில்துறை வல்லுநராக இந்த திறன் வளர்ப்பு தினம் இப்படி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு தினம் கடைபிடிக்கப்படுவது இது எப்படி குறிப்பாக இந்தியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு இது உதவிகரமாக இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க தேசிய தேசிய இளைஞர் திறன் 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 தினம் இன்று கடைபிடிக்கும் இந்த நேரத்தில் அனைத்து தொழில் நிறுவனங்கள் சார்ந்தவர்களுக்கும் ஏனைய பொதிகை நேயர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வந்து மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சம் சிறு குறு மைக்கு மைக்ரோ செக்டார் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பது லட்சம் சிறு குறு தொழில் செக்டார் இருக்குது அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓட்டு சென்னை டிஸ்ட்ரிக்டில் டூ லேக்ஸ் இருக்குது இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங்கிறது வந்து மஸ்ட்டு ட்ரைனிங் இல்லாமல் எந்த ஒரு தொழிலுமே வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து தொடங்க முடியாது அது கம்பல்சரி மிஷின் ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் கம்பல்சரி பண்ணணும் இப்போ மத்திய அரசு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டெல்லியோட ஹெட் ஆஃபீஸில் இதனோட ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு இருக்குது குவான்டிட்டி வந்து முந்நூறு இருக்குது அங்கீகரிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட இன்ஸ்டியூட்டு அதில் தமிழ்நாட்டில் துணை இயக்குனர் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் ஏடி டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் எம்ப எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் இருபத்தி இருபத்தி ஆறு இருக்குது சென்னை சுற்றுவட்டார பகுதியில் மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் எழுபத்தஞ்சு இருக்குது இது எதுக்கு இந்த புள்ளிவத்தை சொல்கிறேன்னா இப்போ ஈவன் காலேஜிலேருந்து முடிச்சுட்டோ ஒரு ஐடிஐ முடிச்சுட்டோ டிப்ளமோ முடிச்சிட்டோ வெளியே வந்தாக்கா நேராக போய் ஒரு கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணுறதை விட அவங்க வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட்டை நாடினாங்கன்னா மத்திய அரசு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தொழிற்சாலையில் வந்து வேலைவாய்ப்பும் உருவாக்கி கொடுக்குது கண்டிப்பாக வந்து அதை பண்ணிகி
நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஈவன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் அந்த ஸ்கில் டெவலப் அம்மா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்குது அது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் வந்து அவங்க சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அது வந்து பார்த்தா ப்ரப்பரேட் உரிமையாளர் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க நாங்கள் கொடுக்குற சே பேமெண்ட்டு கூட அடிஷ்னலாக அவங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களோட வாழ்வாதாரமும் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ காலேஜ் முடிச்சுட்டு பிஇம் முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு பிளாங்காக வந்து நீங்கள் வந்து வேலை தேர்றத விட இந்த மாதிரி சென்னை நிமிட்டில் இப்போ நான் சொன்ன இந்த புள்ளிவரத்தோட தமிழ்நாடு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டில் கிண்டி எஸ்டேட்டுக்குள்ளார இருக்காது நியர் பை கிண்டி பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து எம்எஸ்எம்இக்கு உள்ளார வந்தீங்கனாக்கா உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த சிஐடி கேம்பஸ் வளாகத்துக்குள்ளவே இந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் அணுகுனீங்கன்னா அவங்க பயிற்சியும் கொடுத்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ பயிற்சியும் கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான வேலை வாய்ப்பையும் உருவாக்கி கொடுத்து அத்தனையும் இந்த மத்திய அரசு செய்து நீங்கள் வந்து அதை நாடுங்க ஏன்னா ஒரு ப அதை வந்து ஈவன் காலேஜில் இருக்கவங்களும் வந்து இதை வந்து ரெஃபர் பண்ணணும் ரெண்டாவது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இளைஞர்கள் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக கேஷ் பார்க்கணுன்ற ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு இப்போ தள்ளப்பட்டுட்டாங்க ஒரு மந்த்லி பேமெண்ட் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த நெக்ஸ்ட் மந்த் ஒன்றாம் தேதி தான் நாங்கள் வந்து சேலரி கொடுக்குறது யூஸ்வலாக கொடுக்குற டைம் அது தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் டெலிவரி இதுக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க என்னென்ன அது இன்ஸ்டாக்டாக கேஷ் வருது இது மேஜராக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இப்போது வட தொழிலாளர் நம்பி தான் திருப்பூர் பனியன் ஃபேக்ட்ரி ஈவன் மைக்ரோண்டு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரிஸு நிச்சயம் இல்லை நம்ம அந்த அந்த புள்ளியில் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்போ இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு நியூஸ் இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா மேஜராக வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து அடிஷ்னலாக லாங்குவேஜ் தமிழும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு அந்த ட்ராயிங் எக்ஸ்பிரன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்குலாம் அந்த வடமானிய தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரைனிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு தமிழில் கொஞ்சம் கோச்சிங் கொடுத்தாங்கனாக்கா நாங்கள் இந்த பிரிண்ட் அவுட்டு ப்ளூ பிரிண்டருக்கு வந்து நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கும் அவங்க வந்து மே மேனேஜிங் ஒரு ரிலேட்டடாக அந்த லாங்குவேஜ் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு சார் நிச்சயமா ஒரு தொழில்துறை பிரதிநிதியாக உங்களுடைய பார்வையை நேரடியாக சொல்லிட்டீங்க அதாவது எத்தனை ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய இளைஞர்கள் நேரடியாக அந்த இன்ஸ்டியூட்டை ட்ரைனிங் பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை சேர்வது சுலபமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க கண்டிப்பாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டும் அரசாங்க முதுவை தொகையாக வழங்குகிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க இந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பற்றி நம்ம விரிவாக பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற அதுல வந்து ஒரு 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 அடிமட்ட ஸ்கில் டெவலப்மென்ட்ல இருந்து உயர் ரக ஸ்கில் டெவலப்மென்ட் வரைக்கும் ஒரு விரிந்த இதா தான் நம்ம அத பார்க்க முடியும் எப்படி இத நாம அணுக வேண்டும் இதனுடைய வேரியன்ஸ் என்ன இதோட வித் பத்தி சொல்லுங்க இல்ல ஒரு ஒரு சின்ன லைட்டர் நோட்டோட ஆரம்பிக்கிறேன் நான் வந்து ரீசன்ட்டா ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் அதுல என்ன போட்டுருக்காங்கன்னா ஒரு 1 in 5 லர்னர்ஸ் வந்து नीट தகுதியில் இருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க நான் உடனே பயங்கர எக்ஸைட் ஆகி ஓகே நீட்னு உடனே நம்ம நீட் எக்ஸாம் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் கடைசியில் பார்த்தா நீட்டுங்கிறது என்னென்னா நாட் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஆர் ட்ரைனிங் அதை படித்தோடனே எனக்கு கொஞ்சம் பயங்கர சர்ப்ரைஸும் ஆகிடுச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபோர் யங் நீட் ஆர் விமன் ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து எப்படின்னா வி ஹாவ் டு மேப் இட் வித் த கம்பீட்டன்ஸ் அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சார் சொல்லிட்டு இருந்தார் யார் யாருக்கு என்னென்ன ஸ்கில் தேவைங்கிறதே வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு மேப்பிங் நம்ம பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடிஐ படித்த ஒரு மாணவனுக்கு அவனுக்கு என்ன ஸ்கில்லை சொல்லி கொடுத்து அவனை வந்து எந்த வேலையில் அமர்த்தினா அவன் வந்து வேலையில் ஷைன் ஆகி ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்கிற ஒரு எக்ஸசைஸே நம்ம முதல்ல பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயினை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஒரு நாலேஜை வந்து எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த ஸ்கில் மேப்பிங் மூலமாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் மூலமாக நம்ம வந்து கோர்ஸஸை பிரிக்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஜென்ரல் மைண்ட் செட் சொல்கிறேன் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது ஓகே ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்ந்தால் வேலை கிடச்சிடும் ஓகே ஒரு பாலிடெக்னிக் சேர்ந்தால் வேலை கிடச்சிடும் அது வந்து ஒரு தப்பான பார்வை ஓகே இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்றதுனால மாத்திரம் வேலை கிடைக்காது ஓகே என்ன பண்ணுறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை அது எப்படி பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்
இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இன்ஸ்டிடியூட்ஸுக்குமான இருக்கக்கூடிய உறவு அல்லது இடைவெளி ஐயா சொன்னாங்க காலேஜ்லேருந்து வெளியில் வரும்போது உடனடியாக அவர்களுக்கு ஒரு ஒயிட் காலர் ஜாப் வேணும் அப்படிங்கிற போன்ற எதிர்பார்ப்பு நிறைய சம்பளம் வேணுங்கிறது எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு நேற்று பேசல தொடர்ந்து பல காலங்களாக நம்ம பார்த்து வருகிறோம் கல்வி நிலையங்களுக்கும் தொழில் நிலையங்களுக்கும் இடையிலான உறவு வலுப்பட வேண்டும் அதுதான் மாணவர்களை தயார்படுத்த வேண்டும் இந்த கேப்பை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறீங்களா இன்னைக்கு இந்த ஸ்கில் இது எந்த அளவுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கு இந்த கேப் ஓவர் கம் பண்ணுறது இல்லை ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா நம்ம இன்னும் இந்த கேப்பை வந்து ஓவர் கம் பண்ணலை இப்போ எல்லாமே என்னென்னா நம்ம வந்து ஐசோலேட்டட் கிளஸ்டர்ஸாக தான் ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் காலேஜ் எஜுகேஷன் அது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்போ சார் மாதிரி நிறுவனங்களுடைய ஐடிஐ ஃப்ரேம் ஒர்க் அது தனியாக போயிட்டுருக்கு ஓகே அண்டு கம்பெனிஸோடைய ரெக்கொயர்மெண்ட் தனியாக போயிட்டுருக்கு இது எப்போ இன்டகிரேட் ஆகுதோ இந்த நாலு விஷயங்களும் எப்போ இன்டகிரேட் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சுக்குள்ளே வர முடியும் இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்கு இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி நான் இன்றைக்கி சார் சொன்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வந்து ஐ வாஸ் அஸ்டானிஷ்ட் இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ வேர் இஸ் த அவேர்னஸ் நமக்கு வந்து அவேர்னஸே இல்லை ஓகே சா ஸ்டைஃபன் கொடுத்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை கொடுத்து கம்ப்யூட்டன்ஸ் மேப்பிங் பண்ணி டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை கொடுத்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர்க்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு பட் வேர் இஸ் த இன்டகிரேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் அது ஒரு ரைட் இன்டகிரேஷன் ஸ்கூல்லேருந்தே ஒரு ரைட் இன்டகிரேஷன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற ப்ராப்ளம் வந்து அட்ரெஸ் ஆகும் ஆனால் என்ன இப்போ கேட்டிங்கன்னா ரைட் நோ இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் பட் கோவிட் ஹஸ் கிவன் அஸ் அ வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்டகிரேட் இட் ஓகே அந்த கோவிட் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்துருக்கு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்துருக்கு இந்த டைமில் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து உக்காந்து ஒரு கலந்தாய்வு பண்ணி ஒரு மாணவனுக்கு வந்து என்ன தேவைங்கிறத கொடுத்துட்டோம்னா அவனே வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் மோடில் வந்து அதை கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்றைக்கி ஆன்லைன் வந்து நியூ லைஃப் லைன்னு சொல்கிறோம் அதனால் ஆன்லைன்லேயே நிறையா விஷயங்கள் வந்து அவன் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு செக்டரும் உக்காந்து பேசி ஒரு மாணவனுக்கு என்ன தேவைன்னு முடிவு பண்ணிட்டால் நீங்கள் சொல்கிற அந்த கேப் வந்து ஃபில் ஆகிடும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு முயற்சி தான் இப்போதைக்கு தேவை அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பதிலினுடைய சாரமாக பார்க்குறோம் இப்போ நான் ஐயா கிட்டே கேட்குறத நீங்கள் ஒரு தொழில்துறையில் நேரடியாக அங்கே வரவங்க கூடிய அவங்களுடைய தினசரியில் நீங்கள் அவங்க கூட பழகுங்கிறீங்க அப்படிங்கிற முறையில் எந்த அளவுக்கு மாணவர்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் இருக்குது அவேர்னஸ் போதுமான அளவுக்கு இல்லை உள்ள வரவங்களுக்கு அரசாங்கம் இவ்வளோ ஒரு திட்டங்களை வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பட்டியலிட்டதை போல் ஸ்கில் இண்டியாவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அம்மா திட்டமாக அது மத்திய அரசின் திட்டமாக இருந்தாலும் மாநில அரசின் திட்டமாக இருந்தாலும் வருகின்றவர்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு இது குறித்த விழிப்புணர்வு போதிய அளவில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா மத்திய அரசு வந்து அவங்களோட அவங்களோட பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அமைப்புக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோ இன்குல்டிங் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியை வந்து எவரி இயர் அலாட் ப ஒதுக்குறாங்க சார் அலாட் பண்ணுறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு புள்ளி முப்பத்தொம்பது லட்சம் பேர் வந்து பார்த்தா பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து வேலை வாய்ப்பும் உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்க ஒரு வாழ்வாதாரத்தை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு மத்திய அரசு அது ஒத்துக்கூடிய விஷயம் அது வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் அது மாதிரி வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருபத்தி நாலு லட்சம் பேருக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கணுன்றது அவங்களோட டார்கெட் அதை வந்து அவங்க ரீச் பண்ணுறாங்க பட் இப்போ க காலேஜில் கேம்பஸ்லாம் நடக்குது அங்கே வந்து காலேஜ் வச்சு இது வந்து இவங்க கம்பல்சரி வந்து இது மாதிரி சொல்லணும் நீங்கள் வந்து ஒரு பி முடிச்சுட்டு ஒரு வெளியே போகிறீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் போய்ட்டு அப்ரோச் பண்ணாதீங்க கா ஃபேக்ட்ரி ஆச்சு இது மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது நீங்கள் போங்க ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அவங்க கொடுத்து உங்களுக்கு நாலேஜ் டெவலப் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாமே வேலை வாய்ப்பும் அவங்களே த உருவாக்கி கொடுத்து மத்திய அரசு உங்கள் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதுன்னு வந்து இது வந்து ஈவன் காலேஜ் எவ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து இவங்க வந்து சொல்லணும் ஈவன் ஐடிஐ அண்டு டிப்ளமோ பாலிடெக்னிக் இவங்கெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இப்போ கம்பெனி வரவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது மத்திய அரசு பண்ணுறதுன்றதே அந்த நாலேஜும் இல்லை சார் அது பேப்பர் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் அதை அதில் போய்ட்டு நீங்கள் வெப்சைட்டு அதுக்குன்னு தனி இண்டிவிஜுவல் வெப்சைட்டும் இருக்குது நீங்கள் இன்கேஸ
பெரிய ஃபேக்ட்ரிகள் வந்து அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறாங்க வேலை வாய்க்கு ஊர் இப்போ ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சென்னையிலேருந்து கூட எனக்கு வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட்லேருந்து கால் பண்ணாங்க சார் உங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு வரவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பிளாங்காக வந்தாங்கன்னா முடிச்சுட்டு ஒரு பிஇ டிப்ளமோ பாலிடெக்னிக் இது ஐடி முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அக்காமடேஷன் அண்டு சேலரி பேசிக் சேலரிலாம் உருவாக்கி உங்களுக்கு அடிஷ்னல் வந்து காஸ்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் இது மாதிரி ஒரு ஸ்கீம்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து அவங்க எங்கள் கிட்டே அனுப்புங்க நாங்கள் வந்து அவங்கள நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி உங்களுக்கே திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் உங்கள் அசோசியேஷனில் இருக்கிற மெம்பர்ஸுங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிற யாராக இருக்கும் ரெக்யர்மெண்ட் எத்தனை குவான்டிட்டி மெம்பர்ஸ் தேவைப்படுதோ நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது அந்தளவுக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகலை சார் இந்த இன்ஸ்டியூட்டு இவ்வளோ இருக்குது மத்திய அரசு இவ்வளோ பண்ண பண்ணிகிட்டு இருக்குன்றத வந்து அவங்க ரீச் பண்ணலை அது வந்து ஈவன் எவ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் பாலிடெக்னிக்கு ஐடிஐ இவங்கெல்லாம் வந்து கம்பல்சரி வந்து அந்த இயர் ரெண்டு முடிச்சுட்டு பதினேழு முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது இதை அவங்க சொல்லி அனுப்பிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா இருக்கும் நிச்சயமா இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேயும் திரு விஜயானந்த் ஸ்ரீராம் சொன்னதுலேருந்து ஒன்று புரியுது அதாவது பயிற்சி ஒரு அபரை விதமான பயிற்சி வந்து ஒரு பக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் மாணவர்களுக்கு அது போய் சேரல சரியா அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பதிலுடைய சாரமா பார்க்கும்போது இது நம்ம நாட்டினுடைய கல்விக் கொள்கையில ஒரு சில மாற்றங்கள் தேவை அப்படிங்கிறத இது முன்வைக்குதா அதாவது நீங்க படிப்பு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு பயிற்சி நிறுவனத்தை போய் தேடி பயிற்சி பெறணுங்கிற அவசியம் இல்லாம இத பாடத்தினுடைய ஒரு திட்டமாக வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் தேவையா அது எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக எக்ஸாக்டா அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து முன்வைக்கலான்னு வந்தேன் நீங்க அதை வந்து இனிஷியேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் படிப்புன்னு இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாலு வருஷம் படிக்கிறான் ஒரு மாணவன் முதல்ல ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எஜுகேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கிறாங்க ஒரு பாலிடெக்னிக் எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கிறாங்க ஸோ என்னோடய தாழ்மையான கருத்து என்னென்னா இப்போது சார் மாதிரி ப்ரொஃபைலில் இருக்கிற பீப்புள் இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸில் வந்து ஹையர் ப்ரொஃபைலில் இருக்கிற பீப்புள் ஏன் வந்து முடிச்சுட்டு அப்ரோச் பண்ணணுங்கிற கான்செப்ட் வச்சுக்கணும் அதுக்கு பதிலாக இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாமே இப்போ சப்போஸ் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அகடமிக் கிரெடிட்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அகடமிக் கிரெடிட் அதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுதி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி மார்க் எடுக்கிறது அது அதோடு சேர்த்து ஸ்கில் கிரெடிட்னு ஒன்று கொடுக்கலாம் வாட் இஸ் ஸ்கில் கிரெடிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் வருஷம் அவனுக்கு டெக்னிக்கலாக இந்தந்த ஸ்கில் கற்றுக்கணும் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் மென் திறனில் இது இது கற்றுக்கணும் செகண்ட் இயர் இதை கற்றுக்கணும் தேர்ட் இயர் ஸோ அகடமிக் கிரெடிட் ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த மென் திறனும் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸும் ஒரு பக்கம் இருக்க ஸோ மூணு கிரெடிட்டும் சேர்த்து கியூமுலேட்டிவாக அவனை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா ஏன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா டுவெல்த்தில் வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பான் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும்னு நினைப்பான் ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடுது ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் போயிடுது ஸோ தேர்ட் இயர் வந்து அரியர்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி ஃபோர்த் இயருக்கு கிளியராக போகணும்னு நினைப்பான் ஃபோர்த் இயரில் தான் வந்து ஜாபை பற்றியே திங்க் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபோர்த் இயரில் அவன் ஜாபை பற்றி திங்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுது டைம் ஆகிடுது ஸோ வெளில வரும்போது என்ன ஆகிடுது அவனுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்தே அவனை வந்து இந்த மாதிரி மூணு வி கால் இட் அஸ் அ ட்ரையாங்குலர் கிரெடிட் அந்த கிரெடிட் சிஸ்டம்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அவனுடைய மென் திறனையும் வளர்த்து ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் சார் சொல்கிற மாதிரி டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸையும் வளர்த்து அகடமிக் ஏன்னா காலேஜஸ் ஆர் ப்ரொவைடிங் நல்ல தரமான கல்வியை தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா காலேஜஸுமே வந்து தரமான கல்வியை தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க இதோடு சேர்ந்து மென் திறனையும் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸையும் நம்ம சேர்த்தோம்னா இந்த கேப் வந்து பிரிட்ஜ் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஆன்லைனில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கம்யூனிகேஷனே உங்களோட தொடர்பு கொள்ளும் திறனை ஏஐ மூலமாக வளர்த்துக்கலாம் நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்க உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணுமா அதுக்கு ஆப் இருக்கு உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை வளர்த்துக்கணுமா அதுக்கு கோர்சஸ் இருக்கு உங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணுமா அதுக்கு கோர்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச்சை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா வி கால் இது ஆங்கிலத்தில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிளண்டட் லேர்னிங் சொல்லுவோம் பிளண்டட் லேர்னிங்னா ஒரு முகமாக இருக்காமல் பல டைரக்ஷனை கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாணவனை
இல்லை இது எப் எப்படின்னா வந்து நான் எப்போவுமே சொல்கிறது உண்டு அகடமிக் எஜுகேஷன் வந்து பாஸ்போர்ட் மாதிரி இந்த திறன் வந்து விசா மாதிரி ஸோ பாஸ்போர்ட் மாத்திரமே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மற்ற கண்ட்ரிக்கு போக முடியாது விசா மாத்திரமே வச்சுக்கிட்டு மற்ற கண்ட்ரிக்கு போக முடியும் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சேர்த்தா தான் வந்து நம்ம மற்ற கண்ட்ரிக்கு போக முடியும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து திறன் வளர்ப்புங்கிறது வந்து ஒரு இன்டகரல் பார்ட் ஆகிடுச்சு அகடமிக்ஸோட இன்டகரல் பார்ட் ஆகிடுச்சு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டைம் இருந்தது எல்லாருக்குமே டைம் இருந்தது இப்போ பார்த்தா யாருக்குமே டைம் இல்லை ஸோ ஒரு நிறுவனத்துக்கு டைம் இல்லை இப்போ சார் மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ முதல் நாள் வந்து நாங்கள் வந்து முதல் நாளே அவன் வந்து ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் காலேஜில் என்ன நினைக்கிறாங்க அவன் காலேஜில் சேர்ந்தாலே அவனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துடணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸ்கூல் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி யாருக்குமே டைம் இல்லாத காலகட்டத்தில் ஒரு இன்டகரலாக இதை பார்த்தா தான் நம்மளால் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போக முடியும் இன்டகரலாக இதை பார்க்காம எல்லாம் தனித்தனியாக வந்து ஐசோலேட்டட் கிளஸ்டர்ஸாக ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கில் கேப்பை வந்து மேட்ச் பண்ண முடியாது நிச்சயமாக இந்த இளைஞர் திறன் மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல்ல இளைஞர்கள்லாம் யார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது கல்லூரி படிப்பையோ இல்லை ஒரு ஐடிஐ டிப்ளமா முடிச்சுட்டு வரவங்க மட்டும் இல்லாமல் முப்பது வயதிற்கு உட்பட்ட எல்லோருமே இளைஞர்களாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறார்கள் ஐநாவின் ஒரு கணக்குப்படி அப்படி சொல்லும்போது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வயதில் வேலைக்கு சேர்ந்த நபர் அவர் வந்து திரும்பவும் தன்னுடைய திறமையை வளர்த்துவதற்கான ஒரு ஸ்கோப் அங்கே ஒரு தேவையும் அவசியமும் கட்டாயமும் ஏற்படுகிறது ஒரு தொழில் துறையில் இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு அப்ஸ்கில்லிங் நம்ம பிரதமர் பேசும்போது கூட சொன்னார் அப்படி நம்ம விரிவாக பேசுவோம் ஏற்கனவே வேலையில் இருக்கிறத தன்னுடைய திறமையை உயர்த்தி கொள்ள எந்த வகையான வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்கிறது இப்போ எங்களை மாதிரி ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்ணுறவங்க தனியார் பிரைவேட் செக்டாரில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஈவன் இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் அரசு வந்து கால்ஸ் வருது சார் நமக்கு அசோசியேஷனே அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த எவரி இயர் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்துருந்தா அவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு உண்டு இவங்க எந்த காலேஜும் பண்ணல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் எதுவும் ஃபில்லாக வருது இல்லை பிஇ காலேஜ் சீட்ஸ்லாம் பார்த்தா ஃபுல்லாக வருது ஃபில்லாக வருது இல்லை மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இந்த அவேர்னஸ்லாம் சார் சொன்ன மாதிரி பண்ணாங்கன்னா இப்படிலாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரியில் நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்குன்றது அவங்களுக்கு வந்து ஃபில்லாக வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ இந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ காலேஜில் இருக்கிறவங்க வெளியே வரும்போது இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வெப்சைட் ஐடி இருக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எம்எஸ்டிஇ கவர்மெண்ட் டாட் இன் லிங்க்ஸ் எஸ்டிஎம்எல் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது நீங்கள் அதை போய் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் எவ்வரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் வந்து மத்திய அரசு அலாட் பண்ணுது அது உங்கள் மாணவ செல்வங்களுக்கு தான் வந்து அலாட் பண்ணுது வருங்காலத்தில் வந்து இங்கே வந்து திறமைகளை ஊக்குவித்த பட்டில் எல்லாமே வந்து ஃபாரின் போயிடறாங்கன்ற ஒரு பொதுவான ஒரு கரு கருத்து இருக்குது நீங்கள் இதை இதை இந்த நாலேஜ்லாம் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்ஸ்டியூட்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இருந்தாலும் மிகப்பெரிய ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர் ஷா ஷார்டேஜ் இருக்குது சார் எவ்வரி ஃபேக்ட்ரிக்கு மேன் பவர் ஷார்டேஜ் இருக்குது ஸ்கில்டு ஷார்டேஜ் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்குது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் வந்து மாணவர் செல்வங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக அது வந்து எதிர்காலத்தில் அவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாடு லெவல்லேயே நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி முந்நூறு கிளைகள் இருக்குது எவ்வரி டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த கிளைகளை அவள் போய் அணுகுங்க இது ஈவன் காலேஜ் பண்ணலன்னா கூட வந்து நீங்கள் பர்சனலாக போய்ட்டு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன நம்ம இந்த பிஇ முடிக்கிறோம் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிளாங்காக வந்து நாலேஜே இல்லாமல் நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்பை தேர்றதை விட நீங்கள் இந்த ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அப்படியே மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு வந்து சேலரி ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கறது வாய்ப்பு உண்டு நிச்சயமாக நீங்கள் பிளாங்காக வந்தீங்கன்னா வந்து பேசிக் சேலரி தான் நாங்கள் போடுவோம் அதாவது அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பயிற்சி திட்டங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு அவங்க வரணும்னு சொல்லி இதில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு வயசு ஏஜ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜ் வரைக்கும் அந்த ஸ்கில் இந்தியா திட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இவங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த அந்த காலேஜ் முடித்த பீரியடுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஏஜுக்குள்ளே தான் கிடையாது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜ் வரைக்கும் லிமிட் வச்சுருக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தான் ஆல் இன்ஸ்டியூட்டை நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
இப்போ எந் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்கில்லிங் ரீஸ்கில்லிங் அப்ஸ்கில்லிங்க்கு வந்து முதல்ல வந்து என்ன நீடுன்னு வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அதாவது ஸ்கில்லிங்கான தேவை என்ன ரீஸ்கில்லிங்கான தேவை என்ன அப்ஸ்கில்லிங்கான தேவை என்ன எதை எதை எந்தெந்த லெவலில் பண்ணணும் அதை அன்றைக்கி முதல்ல சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதை எப்படி பண்ணுறோங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ நான் அப்போவே திருப்பியும் நான் முன்வைக்கிற கருத்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் ஒன்றுத்தை வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வரணும் வி கால் இட் அஸ் அன் அவேர்னஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அந்த அவேர்னஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கொண்டு வந்துட்டால் எங்கெங்கே வந்து நம்ம ரீஸ்கில் பண்ணணும் எங்கெங்கே வந்து அப்ஸ்கில் பண்ணணும் எங்கெங்கே வந்து ஸ்கில்லிங் பண்ணணுங்கிற அடிப்படை ஒரு அவேர்னஸ் இருந்தால் தான் இந்த திட்டமானது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம இளைஞர்கள்கிட்ட வந்து அபிரிவிதமான டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்குது ப்ளஸ் அபிரவிதமான ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது பட் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி இல்லை தொடர்பு கொள்ளும் திறன் இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அப்ஸ்கில்லிங்கில் வந்து அவங்களோட மென் திறனை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ரீஸ்கில்லிங்கில் என்ன பண்ணணும்னா இப்போது வந்து போன வருஷம் இருந்த டெக்னாலஜி வந்து இந்த வருஷம் கிடையாது ஸோ அதனால் ரீஸ்கில்லிங்கில் இந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷனை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் ஸ்கில்லிங்கில் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காக திங்க் பண்ணணும் அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்து பத்து வருஷத்துக்கு கண்ட்ரி இல்லைனா வேர்ல்டுடைய க்ரோத் எப்படி இருக்கும் ரெக்கொயர்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரியான வேலைகள் முன்னுதாரணமாக இருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யாருமே யோசிச்சுருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆப் வந்து என்டையர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு ஓகே ஸோ யாருமே யோசிச்சுருக்க அந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காக என்ன தேவைப்படுது அதுக்கு ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராமை நம்ம இப்போ பண்ணோம் ப்ரெசண்ட்டாக என்னென்ன விஷயத்துக்கு ரீஸ்கில் பண்ணணும் எந்தெந்த விஷயத்தில் நம்ம அப்ஸ்கில் பண்ணணும் அது பண்ணிட்டாலே நான் எப்போவுமே சொல்ல அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி பட் அதில் அவேர்னஸும் மென்திறனும் கம்யூனிகேஷனும் இல்லாததுனால இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து வெளியில் தெரியல ஸோ அந்த இடத்துல அப்ஸ்கில் பண்ணி ஃபார்மர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு கம்யூனிகே தொடர்பு கொள்ளும் திறன் பயிற்சி கொடுத்தோன்னா அவங்களே அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வெளில நாலு பேருக்கு சொல்ல முடியும் ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிச்சயம் அந்த ஆஸ்பெக்ட் கொண்டு வந்துட்டோன்னா டெஃபினட்டாக சக்ஸஸ் தான் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான அம்சமாக நம்ம தொழில் முறை சார்ந்த பயிற்சிகளை பற்றி ஐயா விவரமாக கூறினார் உயர்கல்வி சார்ந்த பல பயிற்சி வகுப்புகளும் தேவை அதாவது இந்தியாவில் உலகத்தரம் வாய்ந்த உலகத்தரத்தில் கல்வி வழங்கக்கூடிய ஐஐடி ஐஏஎம் போன்ற நிறுவனங்களை அதிகப்படியாக உருவாக்க வேண்டும் வளர்ந்து வரும் இளைஞர் தொகையை மனதில் கொண்டு அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில் இந்த கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்படுகிறது இது எந்த அளவுக்கு தேவை தற்போது அவர்களின் செயலாக்கம் அதாவது நிறைய மக்களை நிறைய மாணவர்களை போய் ரீச் ஆகிறதுக்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐஐடி அண்ட் ஐஏஎம்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ஐஏஎம் வந்து ஒரு சாதாரண இளைஞர்கள்னால் படிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருந்தது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்டாக ஐஐடிஸ் ஐஏஎம்மே ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே தெர் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் கால்டு எஸ் என்டிபிஎல் அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக இப்போ பன்னெண்டாவது படித்த மாணவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை காலேஜ் படித்த மாணவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து ஐஐடிஸ் ஐஏஎம்ஸில் அப்ரோச் பண்ணி அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எடுக்கிற பாடங்களை கேட்டு அவங்க வைக்கிற ஷார்ட் டேர்ம் அசஸ்மெண்ட்டில் வந்து கிளியர் பண்ணாங்கன்னா ஐஐடி ஐஏஎம்ஸே வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த அதை நோக்கியும் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அது ஒரு நல்ல வெல்கம் மூவ் தான் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக தேவை தான் நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனையும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷனையும் சரி ஹையஸ்ட்டு லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான நீட் கண்டிப்பாக இருக்குது நிச்சயமா இது இதில் சாதாரணமாக ஒருவர் ஐஐடி ஐஏஎம் போய் அணுகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உயர்ந்த மதிப்பெண்கள் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம புரியணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் சொன்ன இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஒரு கோர்ஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு செலவாகக்கூடிய கல்வி கட்டணம் எவ்வளவாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது கல்வி கட்டணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அது இது மெயினாக இது எதுக்குன்னா ஒரு ஒரு நல்ல கோர்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு மாணவன் நினச்சான்னா இப்போ வந்து ஐஐடிஸ் அண்ட் ஐஏஎம்ஸ் ஹவ் ஓப்பன்ட் அப் தேர் டோர்ஸ் அதாவது அவங்களுடைய கதவுகளை திறந்துருக்காங்க இது வந்து நிஜமாகவே ஒரு வெல்கம் மூவ் தான் இது மாத்திரம் இல்லாமல் ஆன்லைனில் நிறைய பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸோட ப்ரோக்ராம்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம கண்டிப்பாக அதை பண்ணலாம் நிச்சயமா இந்த இளைஞர் திறன் வளர்ப்பு